এই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং শুরু করছি অষ্টম শ্রেণীর সৃজনশীল পরিসংখ্যান অধ্যায় 11 অঙ্ক নাম্বার 15 এর পূর্বে অলরেডি আমরা 14 নম্বর পর্যন্ত সমাধান করে দিয়েছি এই অধ্যায়ের আশা করছি তোমরা পূর্বের লেকচারগুলো দেখে নেবে তো যারা তোমরা জেএসসি বা জেডিসি পরীক্ষার্থী আছো তোমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সৃজনশীল প্রশ্নগুলো কারণ এগুলো তোমরা যদি একটু ভালো করে করে যাও তাহলে পরীক্ষাতে তোমাদের এই পরিসংখ্যান থেকে দুটি শীটের মধ্যে 10 মার্কের মধ্যে 10 মার্কই তোমরা পাবে আশা করছি তো যাই হোক আমাদের এখানে 15 নম্বরের যে অঙ্কটি আছে অষ্টম শ্রেণীর 30 জন শিক্ষার্থীর ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর নিচে দেওয়া হলো তো এখানে অষ্টম শ্রেণীর 30 জন শিক্ষার্থীর ইংরেজি বিষয়ে তারা প্রাপ্ত নম্বর যেগুলো পেয়েছে এগুলো নম্বরগুলো এখানে দেওয়া হলো তো এই নম্বরগুলো থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে তো প্রথমে যে প্রশ্নটি তিনটি প্রশ্নের সমাধান আমাদের করতে হবে তার মধ্যে প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে গণসংখ্যা কত সরি শ্রেণী সংখ্যা কত শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে শ্রেণী সংখ্যা কত এটা বের করতে হবে এরপরে খ নম্বরে শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করো তো এখান থেকে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করতে হবে এরপরে গ নম্বরে আছে যে সারণি থেকে গড় নির্ণয় করো তো আমরা সারণি থেকে গড় নির্ণয় করব এই তিনটি প্রশ্নের সমাধান মূলত আমাদের এখান থেকে করতে হবে তা আশা করছি তোমরা অবশ্যই লেকচারটি শেষ পর্যন্ত দেখবে দেখলে তোমরা এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষা আসলে খুব সহজেই তোমরা উত্তর করতে পারবে তা আমরা এখন প্রথমে ক দিয়ে শুরু করব যে শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে শ্রেণী সংখ্যা কত আমাদের এখানে দেখতে হবে যে সর্বোচ্চ মান কত আছে তো যেহেতু আমাদের শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরেছে তো আমরা পাঁচ তো ধরবই এখন এই শ্রেণী সংখ্যা বের করতে হলে আমাদের সর্বোচ্চ মান এবং সর্বনিম্ন মানটা প্রয়োজন হবে আমরা এখানে দেখব সবচেয়ে বড় সংখ্য মান কুটি আছে এবং সবচেয়ে ছোট মান কুটি আছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যদি আমরা দেখি এখানে আছে বিয়াল্লিশ সর্বনিম্ন মান হচ্ছে বিয়াল্লিশ এখানে আর কোথাও বিয়াল্লিশের নিচে আর দেখতে পাচ্ছি না আমরা তো এখানে সবচেয়ে ছোট মানটা হচ্ছে কত বিয়াল্লিশ এটা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট মান আর সবচেয়ে বড় মান কুণ্ডি আমরা এটা বের করব তো এখানে আমরা দেখতে ষাট একষট্টি আটান্ন তিপ্পান্ন এরপরে তিয়াত্তর এই তিয়াত্তর আছে এখানে আর আর নাই তার মানে এই তিয়াত্তরটাই হচ্ছে সবচাইতে বড় মান তার মানে সবচেয়ে ছোট মান হচ্ছে বিয়াল্লিশ সবচেয়ে বড় মান হচ্ছে তিয়াত্তর তাই এখন আমরা কি করব শ্রেণী সংখ্যাটা বের করব তো দেখো তো শ্রেণী সংখ্যা বের করতে হলে আমরা প্রথমে সমাধান ক দিয়েছি শ্রেণী ব্যবধান আমাদের বলেছে পাঁচ সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছি আমরা তিয়াত্তর সর্বনিম্ন নম্বর পেলাম এখানে বিয়াল্লিশ তো এখন আমরা আমরা জানি যে শ্রেণী সংখ্যা বের করতে হলে প্রথমে পরিসর বের করে নিতে হয় তো এখানে পরিসর সমান হচ্ছে সর্বোচ্চ নম্বর মাইনাস সর্বনিম্ন নম্বর যোগ এক এটা হলো পরিসর নির্ণয়ের সূত্র আমরা এখানে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছি তিয়াত্তর তাই তিয়াত্তর বসিয়েছি এরপরে মাইনাস সর্বনিম্ন নম্বর হচ্ছে বিয়াল্লিশ তো বিয়াল্লিশ বসালাম এরপরে যোগ এক আছে তো আমরা যোগ এক দিলাম এরপরে তিয়াত্তর থেকে বিয়াল্লিশ বাদ দিলে পাচ্ছি আমরা একত্রিশ আর এই যোগ এক ছিল তো আমরা এখানে যোগ এক করে দিলাম এরপরে একত্রিশ আর এক যোগ করলে হবে কত বত্রিশ তো এখন আমরা শ্রেণী সংখ্যাটা বের করবো যেহেতু আমরা পরিসর পেলাম তো শ্রেণী সংখ্যা বের করবো এরপরে তো পরি শ্রেণী সংখ্যা সূত্রটি হলো যে পরিসর ভাগ ব্যবধান তা আমাদের এই সূত্রটি অবশ্যই এই দুইটা সূত্র জানতে হবে একটা হচ্ছে পরিসর পরিসর হলো সর্বোচ্চ মান মাইনাস সর্বনিম্ন মান যোগ এক এটা হলো পরিসর নির্ণয় সূত্র আর শ্রেণী সংখ্যার সূত্র হলো পরিসর ভাগ ব্যবধান তা আমরা পরিসর পেয়েছি এখানে বত্রিশ আর ব্যবধানটা বলেছে আমাদের পাঁচ শ্রেণী ব্যবধান যেটা পাঁচ তো বত্রিশকে আমরা পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে কত পাবো পাঁচ ছয় তিরিশ অর্থাৎ ছয় দশমিক চার পাবো এখানে একটি কথা আছে যে কথাটি হলো যে যদি আমাদের এরকম দশমিক চিহ্ন চলে আসে বা দশমিক ভগ্নাংশ চলে আসে তা আমরা পূর্ণ সংখ্যাটি সবসময় শ্রেণী সংখ্যা হবে শ্রেণী সংখ্যা তার ভগ্নাংশ সংখ্যা হবে না তাই আমাদের পূর্ণ সংখ্যা নিতে হবে তো পূর্ণ সংখ্যা কীভাবে নেব যদি আমাদের এই যে ছয় দশমিক চার আসছে তার মানে পরবর্তী সংখ্যাটা আমাদের নিতে হবে অর্থাৎ ছয়ের পরে সংখ্যাটা হচ্ছে সাত তাই আমরা এখানে শ্রেণী সংখ্যা নিয়েছি কত সাত এটা মনে রাখতে হবে যে যখন এরকম দশমিক চিহ্ন বা দশমিক সংখ্যা চলে আসবে তখন পরবর্তী সংখ্যাটি নিতে হবে অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা নিতে হবে তাহলে আমাদের শ্রেণী সংখ্যাটা হবে কতটি সাতটি তো এই সাতটি হবে আমাদের শ্রেণী সংখ্যা তো এই ছিল আমাদের কয়ের আনসার যে শ্রেণী সংখ্যা কত হবে শ্রেণী সংখ্যা হবে সাত তো এটা এটা তোমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে যে আমাদের যদি এরকম দশমিকের পরে কোনো সংখ্যা আসে তাহলে পরের সংখ্যাটা নিতে হবে অর্থাৎ সাত দশমিক চার আসলে আট নিতাম আট দশমিক চার আসলে নয় নিতাম নয় দশমিক চার আসলে দশ নিতাম এইভাবে ঠিক তো এখানে চারও আসতে পারে আরও কোনো সংখ্যা আসতে পারে যেমন পাঁচ ছয় সাত আট
তো এখন আমরা শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করতে বলেছিল আমরা এখন সেই সারণীটা তৈরি করব তো এখানে আমাদের যে উদ্দীপকের মানগুলো দেওয়া ছিল এখান থেকে আমাদের এই সারণীটি তৈরি করতে হবে তো আমরা এই সারণী গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করতে হলে আমাদের অপ যে অপশনগুলো থাকে একটা হচ্ছে শ্রেণী ব্যাপ্তি ট্যালি চিহ্ন আর গণসংখ্যা এই তিনটি অপশন আমাদের দিতে হয় অর্থাৎ গণসংখ্যা নিবেশন সারণী করতে হলে সব সময় তিনটি আমাদের অপশন থাকবে যে শ্রেণী ব্যাপ্তি একটা হচ্ছে ট্যালি চিহ্ন আর একটা হচ্ছে গণসংখ্যা তো যেটা গণসংখ্যা হবে সেটাই টালি চিহ্ন হবে তো টালি চিহ্নটি আমাদের একটু আলাদা করে দিতে হবে তো যাই হোক আমাদের আমরা এখন সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হচ্ছে আমাদের বিয়াল্লিশ তো আমরা বিয়াল্লিশ থেকে নেব যেহেতু আমাদের ব্যবধান আছে পাঁচ তাই বিয়াল্লিশ থেকে ছিচল্লিশ এই ব্যবধানটা হচ্ছে কত পাঁচ অর্থাৎ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছিচল্লিশ মানে পাঁচ ঘর মানে পাঁচটা ব্যবধান আমরা বিয়াল্লিশ থেকে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা বিয়াল্লিশ তাই সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটা থেকে শুরু করেছি বিয়াল্লিশ থেকে ছিচল্লিশ এখন আমাদের দেখতে হবে এই বিয়াল্লিশ থেকে ছিচল্লিশ এই ঘরের মধ্যে কতগুলো সংখ্যা আছে তো বিয়াল্লিশ থেকে ছিচল্লিশ কতবার আছে এটা আমাদের এখান থেকে গুণে বের করতে হবে তা আমরা এখানে গুণে বের করেছি বিয়াল্লিশ থেকে ছিচল্লিশ আছে চার পাঁচটা আমরা দেখি আবার গুণে তো এখানে বিয়াল্লিশ থেকে যেহেতু ছিচল্লিশ তাহলে এখানে এক দুই এরপরে দুই বিয়াল্লিশ থেকে ছিচল্লিশ যেতে হবে তো দুই ঘর পেয়েছি আমরা প্রথমে দুইটা পেয়েছি বিয়াল্লিশ থেকে ছিচল্লিশ তো বিয়াল্লিশ থেকে ছিচল্লিশ আমরা বের করছি এখানে একটা তিনটা এরপর এখানে একটা চারটা আর এখানে হচ্ছে একটা পাঁচটা তো এইভাবে আমরা কি করব সব এগুলোর মধ্যে থেকে গুনে গুনে আমরা এগুলো বের করব তো আমরা এখানে ট্যালি চিহ্নটা দেবো প্রথমে চারটা দেওয়ার পরে একটা আড়াআড়িভাবে এই এইভাবে দিতে হবে তাহলে পাঁচটা হয়ে যায় তো আমরা এখানে চারটা দেওয়ার পরে একটা আড়াআড়ি দিয়েছি আর যেটা টালি চিহ্ন পাবো গণসংখ্যা হবে ওটাই অর্থাৎ এখানে পাঁচ পেয়েছি তাই এখানেও কী হবে পাঁচ হবে এরপরে সাতচল্লিশ থেকে একান্ন এটাও কিন্তু পাঁচটা আছে সাতচল্লিশ থেকে একান্ন আমরা এর ভিতরে গুনে গুনে বের করেছি সাতচল্লিশ থেকে একান্ন হচ্ছে পাঁচটি সংখ্যা আছে এর মধ্যে তো তোমরা এখান থেকে বের করে নিতে পারবে যে সাতচল্লিশ থেকে একান্ন এখানে সংখ্যা তো এখানে হচ্ছে একটা সাতচল্লিশ থেকে একান্ন তো এক দুই এরপরে এখানে তিন তিন তারপরে সাতচল্লিশ থেকে একান্ন তিন তারপরে সাতচল্লিশ থেকে একান্ন তাহলে এখানে একটা চারটা এরপরে এখানে চলে যাও সাতচল্লিশ থেকে একান্ন সাতচল্লিশ থেকে একান্ন এখানে আমরা চারটা পেয়েছি সাতচল্লিশ থেকে একান্ন চারটা আর আরও একটা আমাদের এখানে আছে যাই হোক সাতচল্লিশ থেকে একান্ন তারপর আমরা দেখি একটু এখানে তোমরা খেয়াল করো যে সাতচল্লিশ থেকে একান্ন যদি হয় তাহলে সাতচল্লিশ থেকে একান্ন হলে আমরা এখানে একটা পাচ্ছি এক এখানে দুই এখানে হচ্ছে তিন তিন এরপরে তিন সাতচল্লিশ থেকে একান্ন তো এখানে একটা চারটা চারটা এখানে হচ্ছে একটা পাঁচটা তো এই পাঁচটা এরপরে আর আছে আর আর আমরা দেখতে পাচ্ছি না সাতচল্লিশ থেকে একান্ন আর এখানে আমাদের নাই তাহলে এই যে পাঁচটা আমরা এইভাবে গুনে গুনে এগুলো কী করবো বের করবো অর্থাৎ সাতচল্লিশ থেকে একান্ন এখানে পাঁচটা পেয়েছি এখানেও পাঁচটা তো এইভাবে ঠিক বের করবো আমরা এরপরে বাউন্ন থেকে ছাপ্পান্ন এটা পেয়েছি আমরা সাতটা এখানে গুনে আমরা দেখেছি এখানে সাতটা আছে তোমরা দেখবে গুনে দেখবে সাতটা সাতটা আছে এরপরে সাতান্ন থেকে এখানে আছে ছয়টা এইভাবে ঠিক গুনে গুনে তোমরা এখান থেকে বের করে নেবে আমি যদি গুনে গুনে এখন বের করতে চাই তাহলে আমাদের লেকচারটি অনেক বড় হয়ে যাবে আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম যে বিয়াল্লিশ থেকে ছিচল্লিশ এখানে গুনে দেখতে হবে বিয়াল্লিশ থেকে ছিচল্লিশ এই সংখ্যাটা কতবার আছে তা আমরা গুনে দেখেছি পাঁচবার আছে সাতচল্লিশ থেকে একান্ন কতবার আছে এটা আমরা গুনে দেখেছি পাঁচবার আছে বিয়ান বাউন্ন থেকে ছাপ্পান্ন এটা আমাদের গুনে দেখেছি আমরা এখানে গুনে দেখেছি এটা আছে সাতবার এইভাবে ঠিক গুনে গুনে তোমরা কি করবে বের করবে তাহলে তোমাদের গণ নিবেশন সারণীটা হয়ে যাবে তো গুণে গুণে বের করার পরে ঠিক এইটা করে দিলেই তোমাদের চারটি মার্ক চলে আসবে অর্থাৎ গণসংখ্যা নিবেশন সারণীটা আমরা তৈরি করে ফেললাম আর এখানে গণসংখ্যাটাকে এন সমান তিরিশ দ্বারা প্রকাশ করতে হবে অর্থাৎ এগুলো তোমাদের ওই সার উদ্দীপকের মধ্যে থেকে সংখ্যাগুলোর মধ্যে থেকে গুণে বের করে ঠিক টালি চিহ্নগুলো এইভাবে দিতে হবে যদি চারটা হয় তাহলে চারটা দেবো আমরা এই যেভাবে একটা হলে এইভাবে দুইটা হলে এইভাবে পাঁচটা হলে চারটা দেওয়ার পরে একটা আড়াড়ি করে আর একটা ছয়টা যদি হয় তাহলে এক পাশে আরও একটা দেবো সাতটা হলে ঠিক এইভাবে দেবো এইভাবে দেওয়ার পরে তোমরা এই গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তোমরা তৈরি করতে পারবে তো এই ছিল গণসংখ্যা নিবেশন সারণী এরপরে আমরা গ নাম্বারের প্রশ্নটি তৈরি করব যে গড় নির্ণয় সারণী অর্থাৎ গড় নির্ণয় করতে বলেছে আমাদের তো আমরা এখন কী করব গড় নির্ণয় করব তো এই ছিল আমাদের ক্ষয়ের উত্তর এরপরে এখন আমরা গড় নির্ণয় করব গয়ে তো গ নাম্বার প্রশ্নে আমাদের বলেছে গ নির্ণয় করতে তো আমরা এই খ নাম্বারের সারণী থেকেই মূলত গ নাম্বারের সারণীটি করব বা গ নির্ণয়ের সারণীটি আমরা করব কারণ এখানে আমাদের যে শ
तो ख होते अर्थात ग ग निर्णय सारणी खे खे मानगला पे श्रेणी व्याप्ति बयाल्लिस चल्लिस सतचल्लिस एक मानगला पे बस ही दिए सब मानगला कथा ग निर्णय करते हम सारणी सारणी अपशन थे श्रेणी व्याप्ति मध्यमान गणसंख्या और गणसंख्या गणित मध्यमान अर्थात गणितिक गण निर्णय करते हम चार अपशन दीते हैं अर्थात श्रेणी व्याप्ति मध्यमान गणसंख्या और गणसंख्या गणित मध्यमान यार्ट अपशन दी श्रेणी व्याप्ति खेल पे खेल लिखे खे श्रेणी व्याप्ति पे बयाल्लिस छिचल्लिस सतचल्लिस गणसंख्या पे पाँच पाँच सात छय चार एक खे पे अर्थात क्षय सारणी थी बसे मध्यमान कि भाव बेर कर लाइ गणसंख्या गणित मध्यमान ये कि भाव बेर कर लाइन तुम्हारे बी तो मध्यमान बेर कर नियम बार बार बोले आसटी संख्या के जो करारे दुई दिए भाग करते हैं बयाल्लिस छिचल्लिस के जो करारे दुई दिए भाग कर ले चुआल्लिस तो एरपे और ये हिसाब करते हैं एक् शुदुम्र व्यवधान साथ जो कर दाओ ना जेहतु हमारे व्यवधान हे पाँच तेरा चुआल्लिस पाँच जो कर दी ऊनपचास पर जाए ऊनपचास पाँच जो कर दी पर चुवान्न पे जापर चुवान्न साथ पाँच जो कर दी उनषाट पे जाठर साथ पाँच जो कर दी चौष्टि और चौष्टि साथ पाँच जो कर उनसत्तर उनसत्तर साथ पाँच जो कर चुहत्तर अर्थात जेहतु हमारे व्यवधान पाँच पाँच कर आखने पाँच पाँच कर बाढ़ते ही थको पाँच पाँच कर बाढ़ते ही थक तो यह पाँच कर जो कर दी मध्यमान बाकी मध्यमान पे जा बुझते समस्या है तेल तुम्हारा दुईटा के जो करारे दुई दिए भाग कर पा से कि यार मध्यमान और ये गणसंख्या गणित मध्यमान जो एखे हमें गणसंख्या पे यहाँ जेहतु गणसंख्या गणित मध्यमान मध्यमान के एक सी द्वारा और गणसंख्या के एफ आई द्वारा प्रकाश कर एफ आई एक्स आई लिखे तो एख युटा के गुण कर ले अर्थात चुवाल्लिस के पाँच दिए गुण कर लेशो बीस पा ऊनपचास के पाँच दिए गुण कर लेशो पैंतालिस चुवान्न सात दिए गुण कर ले तीन सौ अठात्तर एरपर ऊनषाट के छय दिए गुण कर ले तीन सौ चुवान्न चौष्टि के दुई दिए गुण कर ले आठाश एरपर ऊन सत्तर के चार दिए गुण कर ले दुशो छियार चुहत्तर के एक दिए गुण कर ले चुहत्तर ही है तो एन गणसंख्या मोट कर नहीं समान तिर और एखे एफ आई एक्स आई समान हमें पा एक हज़ार छः पचात्तर इंटर जो कर निल टोटाल इंटर जो कर निल जो कर हज़ार छः पचात्तर एन जो गर्णिन सूत्रटी जी ये गर्णिन सूत्रटी लिखब लिखे हमें ये मानगला बसबले गर्णिनय हो जाए तो ये गड़ समान पासी सामेशान एफ आई एक्स आई भाग एन ये गणिन सूत्र जानी तो यह सूत्र जगह मान बसा सामेशान मान हलो समि अर्थात हमें एफ आई एक्स आई समि पे एक हज़ार छः पचात्तर एखे हमें एक हज़ार छः पचात्तर बसाल एर समान पे त्रिस तक त्रिस बसाल तो एन ऊपर संख्या त्रिस दिए भाग कर ले पंचान दशमिक तिरशी पा तो यही हलो गड़ निर्णय तो आशा करी तुम्हारा खूब सुंदर को मनोजोग सहकारे देखे बुझते पे तो धन्यवाद ये धर्ज सहकार साथ आज के लिए देखार जो जदि भलो लेगे थे तेल अवश्य तुम्हारा भिडियो एक लाइक दिए कमेंट बक्से तुम्हारे मतमतगुल्लो लिखे जानिए चैनल सबसक्राइब करना थे सबसक्राइब कर सब मजे शेयर कर अवश्य तो तुम्हारा बेल आइकन की बजे दीते भूलबे ना कारण जो आप नतून क्लस आपलोड कर तुम्हारे नोटिफिकेशने चले जाए जो बेल आइकन की बजे दाओ तो धन्यवाद दिन की सब भलो काटुक प्रत्याशा आपत आज के शेष करी खुदा हाफिज